வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு உள்நாட்டு விமான சேவை நாளை மீண்டும் தொடக்கம் பயணிகளுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்தது மத்திய சுகாதாரத்துறை கொரோனா பாதிப்புக்கு சிகிச்சை அளிக்க மேலும் இரு மாதங்களுக்கு சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் ரமலான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு இந்தியாவுக்கு ரஃபேல் போர் விமானங்களை வழங்குவதில் தாமதம் இல்லை பிரான்ஸ் தூதர் விளக்கம் அம்பத்தூர் கிண்டி உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் இயங்க நிபந்தனையுடன் அனுமதி தமிழக அரசு அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து நாளை மீண்டும் தொடங்குகிறது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் ஊரடங்கின் ஒரு பகுதியாக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்பட்டது இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து மட்டும் நாளை தொடங்க உள்ளது நாட்டின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே சுமார் முன்னூற்று எண்பது விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக விமான போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது தில்லி விமான நிலையத்தில் முதலாவதாக மூன்றாவது முனையத்தில் வர்த்தக ரீதியான பயணிகள் விமான சேவை தொடங்கும் என்று தில்லி விமான நிலைய ஆணையம் கூறியுள்ளது விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள் அனைவரும் கைகளை சுத்தப்படுத்த ஏதுவாக தானியங்கி முறையில் கிருமி நாசினி தெளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தவிர சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் தரையில் குறியீடுகளும் வரையப்பட்டுள்ளன இதனிடையே விமானம் ரயில் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட உள்நாட்டு பயணத்திற்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இதன்படி அனைத்து பயணிகளும் தத்தமது செல்போன்களில் ஆரோக்கிய சேது செய்தியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களிலும் விமானம் ரயில் மற்றும் பேருந்துகளிலும் கொரோனா தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பயணிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அனைத்து பயணிகளும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை உட்படுகிறார்களா என்பதையும் அவர்கள் விமானம் ரயில் பேருந்துகளில் புறப்படுவதற்கு முன்பாக நோய் தொற்று இல்லாமல் இருக்கிறார்களா என்பதையும் அந்தந்த மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சமூக இடைவெளி கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வதோடு விமான நிலையங்கள் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களை கிருமி நாசினி மூலம் அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதுடன் பயணிகள் கை கழுவ தேவையான சோப்பு மற்றும் கிருமி நாசிகளை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்த இரு மாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய கொரோனா தொற்று பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள தேவையான சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் என தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பதினோரு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளுடனான இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீர்வுபடுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகளில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களை கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது குறிப்பாக பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் சோதனைகளை அதிகரிப்பது முறையான மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இந்த பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள 
மேற்கொள்ள தேவையான சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது செயற்கை சுவாச வசதியுடன் கூடிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான படுக்கை வசதிகள் போன்றவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு மாநகராட்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கை விவரங்கள் இக்கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்க தேவையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து தொழில்துறையினருடன் மத்திய அமைச்சர்கள் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் ஆகியோர் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் உணவு பதப்படுத்துதல் கடல்சார் உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தி உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களை இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த துறைகளில் உலக அளவில் இந்திய ஏற்றுமதியை பெருமளவுக்கு அதிகரிப்பது குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக மாற்ற பன்னிரண்டு துறைகளில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் உணவு பதப்படுத்துதல் இயற்கை வேளாண்மை இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் தாமிரம் உரங்கள் மின்னணு பொருட்கள் தொழிலக இயந்திரங்கள் மரப்பொருட்கள் தோல் பொருட்கள் உதிரி பாகங்கள் ஜவுளி முகக்கவசங்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி சுத்திகரிப்பான்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயாரிப்பு ஆகியவை அடையாளம் காணப்பட்டு முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயனின் பிறந்த நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் கேரள முதலமைச்சரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான பினராய் விஜயனின் எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயனின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு தமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அவர் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாள் வாழவும் வாழ்த்துவதாக பிரதமர் தமது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் கூடுதலாக வரியை உயர்த்தும் திட்டம் ஏதும் அரசுக்கு இல்லை என்று நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் ஊரடங்கு காரணமாக பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை ஈடு செய்ய சரக்கு மற்றும் சேவை வரியுடன் பேரிடர் காலங்களில் வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட உள்ளதாக செய்தி ஊடகங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது இதனை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ள நிதியமைச்சகம் கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அது சுமையை ஏற்படுத்தி பொருளாதாரத்தின் எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இதுபோன்ற திட்டம் அரசுக்கு இல்லை என கூறியுள்ளது ஏற்கனவே பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த அரசு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் உள்ள வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் அனைத்திலும் இதுபோன்ற கூடுதல் வரி விதிக்கப்படவில்லை என நிதியமைச்சகம் கூறியுள்ளது தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்களை தற்போதுள்ள தொழிலாளர் சட்டங்களை ஒழிப்பதாக கருத தேவையில்லை என நிதி ஆயோக் அமைப்பின் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் கூறியுள்ளார் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ள அவர் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் உடன்படிக்கைகளில் இந்தியா கையெழுத்திட்டுள்ளதால் தொழிலாளர் நல சட்டங்களை ஒழிக்க தேவையில்லை என மாநில அரசுகளிடம் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை உறுதிபட தெரிவிக்க இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்புகளை ஈடு செய்யும் விதமாக குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் தொழிலாளர்களின் வேலை நேரம் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் நித்தி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் இந்த விளக்கத்தை அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரஃபேல் போர் விமானங்களை இந்தியாவிற்கு வழங்குவதில் எந்தவித காலதாமதமும் ஏற்படாது என இந்தியாவுக்கான பிரான்ஸ் தூதர் இமானுவேல் லெனைன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய விமானப்படைக்கு தேவையான அதிநவீன போர் விமானமான ரஃபேல் ரக விமானங்களை கொள்முதல் செய்ய கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்தியா பிரான்ஸ் இடையே ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஐம்பத்தி கோடி ரூபாய் செலவில் மொத்த முப்பத்தி விமானங்கள் வாங்கப்பட உள்ளன இவற்றில் முதலாவது போர் விமானத்தை பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் 
ராஜ்நாத்சிங் கடந்த அக்டோபர் எட்டாம் தேதி பெற்றுக் கொண்டார் இந்நிலையில் இதுகுறித்து பேட்டியளித்துள்ள இந்தியாவுக்கான பிரான்ஸ் தூதர் இமானுவேல் லெனைன் இந்தியாவுக்கு ரஃபேல் விமானங்களை ஒப்படைப்பதற்கான கால அட்டவணை தற்போது வரை முறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்துள்ளார் ஒப்பந்தத்தை மதிக்கும் விதமாக கடந்த ஏப்ரல் மாத இறுதியில் கூட ஒரு புதிய விமானம் இந்திய விமானப் படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் இரு விமானங்கள் விரைவில் ஒப்படைக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் விமானங்களை ஒப்படைப்பதற்கான கால அட்டவணை முறையாக பின்பற்றப்படும் என்று பிரான்ஸ் தூதர் விளக்கமளித்துள்ளார் உலக அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்த போதிலும் குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது இதுவரை உலகம் முழுவதும் இந்த தொற்றால் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்களையும் சேர்த்து மொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது உலக நாடுகளில் தொடர்ந்து அதிக பாதிப்பை சந்தித்து வரும் அமெரிக்காவில் இதுவரை பதினாறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஒரே நாளில் மிக அதிகபட்சமாக நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டில் மொத்த உயிரிழப்பு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து இத்தாலி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது இந்நாடுகளில் குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உயிரிழப்புகள் கணிசமாக குறைந்து வருகிறது இதற்கிடையே இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பதினோரு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது மற்றும் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்தி நானூற்றி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை இருநூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் ஆறாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆறாயிரத்தி பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளது அண்டை மாநிலமான ஆந்திர பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் கேரளாவில் எழுநூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விரு மாநிலங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டோரில் பெரும்பாலானோர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கேரளாவில் இதுவரை நான்கு பேர் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் தொடர்கின்றன 
தமிழகத்தில் புதிதாக இன்று எழுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் இன்று ஐநூற்று பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்தி ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இன்று உயிரிழந்த எட்டு பேரையும் சேர்த்து மாநிலத்தில் இதுவரை நூற்றி பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிகிச்சையில் குணமடைந்த எட்நூத்தி பேர் இன்று வீடு திரும்பியுள்ளதாக தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றான ரம்ஜான் பண்டிகையை ஒட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உட்பட தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் ரமலான் பண்டிகை தமிழகம் உட்பட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது தமிழகத்தில் நாளை இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என தலைமை ஹாஜி ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் சமுதாயத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு உதவுதல் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து அளித்தல் என்ற நம்பிக்கை இந்த நாளில் அனைவரும் உறுதியுடன் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவாலை முறியடித்து தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றி அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற உறுதியேற்போம் என்றும் அன்பு அமைதி சகோதரத்துவம் சமாதானத்தின் வெளிப்பாடாக இந்த பண்டிகை விளங்குவதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமது வாழ்த்து செய்தியில் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துதல் சகோதரத்துவத்தை பேணுதல் தான தர்மங்களை செய்தல் ஒருவருக்கொருவர் அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் பகிர்ந்து கொள்வதே ஈகை திருநாள் என்று கூறியுள்ளார் புனித ரமலான் பெருநாளில் உலகில் அமைதி நிலவட்டும் அன்பு தழைக்கட்டும் மகிழ்ச்சி பெருகட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரமலான் நோன்பு மாதத்திற்காக தமிழக அரசு வழங்கியுள்ள இலவச அரிசி உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள ரமலான் திருநாள் வாழ்த்து செய்தியில் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை தரமும் நல்வாழ்வும் மேலும் உயர்ந்து சமூக நல்லிணக்கம் சகோதரத்துவம் இந்த நாளில் தழைத்திட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தலைவர் கே எம் காதர் மொய்தீன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் ரமலான் திருநாளை முன்னிட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையில் சுமார் மூன்று கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டிடத்திற்கான பூமி பூஜையை மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் மேலும் புதுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் தூய்மை இந்தியா இயக்கம் சார்பில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இருபத்தி இரண்டு லட்சம் மதிப்பீட்டில் நான்கு இலகு ரக வாகனங்களையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த திட்டங்கள் மூலம் இந்த பகுதி மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக இலுப்பூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் முதலமைச்சரின் விபத்து நிவாரண நிதி ஐந்து லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் உதவித் தொகையை ஐந்து பேருக்கு அவர் வழங்கினார் தமிழகத்தில் ரேஷன் கடைகளில் ஜூன் மாதத்திற்கான இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் ஆர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் ரேஷன் கடைகள் மூலம் இலவச பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது ஜூன் மாதத்திலும் விலையில்லாமல் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் தொகுதிக்குட்பட்ட மணலி என்ற இடத்தில் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் காமராஜ் ஜூன் மாத பொருட்கள் வழங்கும் தேதியை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என்று கூறினார் கொரோனா தொற்று மாநிலத்தில் அதிக அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அரசின் தீவிர நடவடிக்கைகளால் உயிரிழப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மேட்டூர் அணை அடுத்த மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் திருவாரூர் நாகை மாவட்டங்களில் ஆசிய வங்கி நிதியுதவியுடன் ஆறுகளை தூர்வாரி கரைகளை பலப்படுத்தும் பணிகள் மதகுகள் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் 
சென்னையில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் அரசின் அறிவுறுத்தலை ஏற்று முகக்கவசங்களை அனைவரும் கண்டிப்பாக அணிவதுடன் அரசின் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சென்னைக்கான கொரோனா கண்காணிப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருக்கிறார் அண்ணா நகர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வை தனியார் தொண்டு நிறுவன பிரதிநிதிகளுடன் இணைந்து மேற்கொண்டார் மேலும் அப்பகுதி மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் முகக்கவசங்கள் வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து நோய் தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் என்று கூறினார் மக்கள் அரசின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றினால் பாதிப்பு குறையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் காய்ச்சல் இருமல் போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பிரதமரின் இலவச உஜ்வாலா எரிவாயு திட்டம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பெரிதும் உதவியாக அமைந்துள்ளது மத்திய அரசின் இத்தகைய திட்டத்தால் தாங்கள் மிகவும் பயனடைந்திருப்பதாக இந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பயனாளிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கோம் அவர் ஃப்ரீயாக கேஸ் கொடுத்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எட்நூறுரூவா தராங்க அவர் சிலிண்டர் ஃப்ரீயாக ரெண்டு மூணு மாதம் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு மாதம் வாங்கியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு மாதம் தருவாங்க ஃப்ரீ கேஸ் கொடுத்த பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரீ கேஸ் மோடி ஐயா கொடுத்தாரு எங்களுக்கு மூணு மாதத்துக்கு மூணு அது வந்து இப்போ வந்து மானியம் வந்துச்சு எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை வந்து நாங்கள் இந்த கொரோனாவில் எடுத்து அதை வந்து இப்போ இந்த மோடி இதை போட்டதுனால அது கொஞ்சம் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அதனால இதை கொடுத்த மோடிக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரீ காசில் நாங்கள் ஆக்கி சாப்பிட்றோம் சார் காசு இல்லை ஒன்றும் இல்லை சார் நாங்கள் இந்த கேஸ் மோடி ஐயா கொடுக்கலன்னா நாங்கள் அஞ்சாயப்படுத்தும் இருப்போம் அடுப்படுத்தும் ஆக்கி இருப்போம் மோடி ஐயா கேஸ் கொடுத்ததில் ஆக்கி சாப்பிட்றோம் இப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு மாதமா ஒரு மாதமா கொடுத்துக்கிறார் மோடி ஐயா கேஸ் கொடுத்ததுனால நன்றி ஃப்ரீ காசு வச்சுருக்கோம் சார் மோடி ஐயா கொடுத்துட்டு இவ்வளோ நாள் அடுப்பில் வேலை செஞ்சுருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் ஐயா கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் இருந்தது ஆனால் கேஸ் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது சார் எங்களுக்கு மூணு மாதத்துக்கு சொன்னாங்க இப்போ ரெண்டு மாதம் வாங்கியிருக்கோம் அக்கௌண்ட்டில் வந்தது ஃபஸ்ட்டு மாதம் இந்த மாதம் ஒன்றும் விழலை ஃப்ரீ கேஸ் கொடுத்த மூடியக்கு ரொம்ப நன்றி கொரோனா டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் மூணு மாதமாக வேலை இல்லாமல் வீட்டில் தான் இருக்கோம் மோடி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டார் ஃப்ரீ கேஸ் கொடுத்துட்டு அக்கௌண்ட்டில் காசு போட்டாங்க ஒரு மாதம் கேஸ் வாங்கிக்கிட்டோம் ரெண்டு மாதம் கேஸ் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு கொடுக்குறாங்க நம்புகிறோம் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மத்திய அரசால் கொரோனா தொற்று குறித்த தகவலை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஆரோக்கிய சேது செயலி மிகவும் பயனளிக்கக்கூடிய வகையில் செயல்படுகிறது தொற்று உடையவர்களுடன் இருந்தால் அது பற்றிய விவரத்தையும் இந்த செயலி உணர்த்திவிடுகிறது இதனால் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க முடியும் என்ற ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இந்த செயலியை பயன்படுத்துவோர் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு ஐநூறு மீட்டரில் இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது நம்மள்ட கொரோனா பேஷண்ட் யாராச்சும் இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது அலாரம் மூலியமாக தெரிவிக்குது இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இது வந்து மத்திய அரசுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்த அந்த ஆரோக்கிய சேதுங்கிற ஒரு செல் மூலியமாக அந்த வரக்கூடிய திட்டம் வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் ஐநூறு மீட்டருக்கு உள்ள ஒரு நோயாளிகள் இருந்தாங்கன்னா கொரோனா பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா இதை வந்து நம்ம அலாரம் மூலயமா நமக்கு தெரியப்படுத்துது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள ஒரு ஆப்பாக இருக்குது ஆரோக்கிய சேதுங்கிறது வந்து நல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு இதாக தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி இது இந்த செல்போனில் வந்து அரசு அறிவிச்சிருக்கிற ஒரு ஆரோக்கிய சேது செயலி என்பது எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது நாங்கள் வந்து இந்த ஆரோக்கிய சேது மூலமாக செல்லில் தெரிவிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு தெரு வழியாக போய்கிட்டு இருக்கும்போது கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட வீடு இருந்தால் ஒரு ஐநூறு மீட்டரில் இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே வீடுகள் இருந்தால் எங்களுக்கு இதன் மூலமாக தெரிய வருது தெரிய வர்றதுனால நாங்கள் வேறு வழியாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது இந்த ஆரோக்கிய சேது செயலி என்பது எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது
நாகப்பட்டினம் காரைக்கால் அகல ரயில் பாதையில் மின்சார ரயில் சோதனை ஓட்டம் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த ரயில் பாதையை மின்சாரமயமாக்கும் பணிகள் ஊரடங்கு காலத்திலும் தொய்வின்றி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது இந்த பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்ததை அடுத்து இந்த வழித்தடத்தில் மின்சார ரயில் சேவையை தொடங்குவதற்கான சோதனை ஓட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது மணிக்கு எழுபத்தி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயிலை இயக்கி சோதனை செய்யப்பட்டது நாகையிலிருந்து புறப்பட்ட மின்சார ரயில் காரைக்கால் வரை சென்று திரும்பியது இந்த சோதனை ஓட்டம் வெற்றி பெற்றது அடுத்து நாகப்பட்டினம் காரைக்கால் இடையே விரைவில் மின்சார எஞ்சின் பொருத்தப்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாலை மலர் சந்தை இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டது தென் மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய மலர் சந்தையாக திகழும் இந்த சந்தை இரண்டு வார காலமாக மூடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்ட சந்தையில் பூக்களின் விலை சற்றே அதிகமாக இருந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் வெளியூர்களில் இருந்து வரத்து குறைவாக உள்ளதால் உள்ளூரில் சாகுபடி செய்த செவ்வந்தி கொழுந்து கடகாம்பரம் ரோஜா மல்லிகை ஆகிய மலர்கள் மட்டுமே விற்பனைக்கு வந்தன பூக்களை வாங்குவதற்கு வாடிக்கையாளர்களும் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே வந்திருந்தனர் எனினும் வியாபாரிகளும் வாடிக்கையாளர்களும் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றி விற்பனை நடைபெற்றதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் சந்தைகள் திறக்காம இருந்து இப்ப இன்னைக்குதான் எல்லா கவர்மெண்ட் அறிவிச்சு அந்த உங்க எங்களுக்கு துறக்க சொல்லி இருக்காங்க சமூக இடவெளி விட்டு ஒரு கடை விட்டு ஒரு கடை ஆள் எல்லாம் குறைவா வச்சு வியாபாரம் பண்ண சொல்லி இருக்காங்க இன்னைக்கு நாங்க திறந்தோம் இன்றைக்கி திறந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கின்றோம் வியாபாரங்கள்லாம் பூ வறுத்து வெளியூரில் இருந்துலாம் பூவெல்லாம் இங்கே வராதுன்னு இல்லாமல் இங்கேருந்து வெளியெல்லாம் அனுப்பாதனால பூ கொஞ்சம் விலைகள் ஒரு நாலஞ்சு நாளாக விலைகள் கூடுதலாக இருக்குது இப்போ பரவாயில்ல இன்றைக்கி எல்லாம் திறந்து வச்சுக்கிட்டு ஆள் சமூக இடவெளி விட்டு கொரோனா இந்த இதனால் சமூக இடவெளி விட்டு வியாபாரம் பண்ணால் கவர்மெண்ட் சொன்னபடி நல்ல அந்த மாதிரி கூட்டம் ஒன்றும் போடாமல் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இலங்கையில் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு பெருமளவு குறைந்து வரும் வேளையில் நூற்றி பத்து கோடி டாலர் மதிப்பிலான பணமாற்று வசதி வழங்குமாறு இந்தியாவிடம் இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நேற்று தம்முடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் இலங்கை அதிபர் இந்த கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார் சார்க் கட்டமைப்பு நிதியிலிருந்து இலங்கை கோரியுள்ள நானூறு மில்லியன் டாலர் தவிர கூடுதலாக இந்த உதவியை வழங்குமாறு இந்திய பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியதாக இலங்கை அதிபர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கொரோனா பாதிப்பால் தொழில்துறை முடங்கி கிடப்பதால் ஏற்றுமதி மற்றும் சுற்றுலா தொழில் பெருமளவு வீழ்ச்சியடைந்ததால் இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறைந்திருப்பதால் அதனை ஈடுகட்டும் விதமாக நூற்றி பத்து கோடி டாலர் பணமாற்று உதவியை இலங்கை கோரியுள்ளது அண்மையில் ஒடிசா மேற்கு வங்கத்தை தாக்கிய அம்பன் புயலில் சிக்கு உயிரிழந்த ராட்சத திமிங்கிலம் ஒடிசா மாநில கடற்பகுதியில் கரை ஒதுங்கியுள்ளது அம்மாநிலத்தின் அம்பான் மாவட்டத்தில் உள்ள அகர்நாசி கடற்கரை பகுதியில் சுமார் அறுபது அடி நீளம் கொண்ட திமிங்கிலம் ஒன்று உயிரிழந்து கரை ஒதுங்கியுள்ளது இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் அங்கு விரைந்த வனத்துறையினர் திமிங்கிலத்தின் உடலை மீட்டு அப்புறப்படுத்தினர் அம்பன் புயலால் ஏற்பட்ட கடல் சீற்றம் காற்றின் வேகத்தில் சிக்கி இந்த திமிங்கிலம் உயிர் ிருக்கலாம் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் தமிழகத்தில் வெப்பசலனம் காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கோவை நீலகிரி கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் நாமக்கல் திருச்சி மதுரை தென்காசி விருதுநகர் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை திருச்சி கரூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும் திருத்தணியிலும் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு அதிகபட்சமாக நாற்பது முதல் நாற்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என்பதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் காலை பதினொன்றரை மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை வெளியே செல்வதை தவிர்க்குமாறு வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதர பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலும் தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதியிலும் மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கீரிப்பாறை காளிகேசம் பெருஞ்சாணி உள்ளிட்ட மலையோர பகுதிகளில் இன்று மாலை மழை பெய்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
மாதங்களுக்கு பிறகு உள்நாட்டு விமான சேவை நாளை மீண்டும் தொடக்கம் பயணிகளுக்கான புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்தது மத்திய சுகாதாரத்துறை கொரோனா பாதிப்புக்கு சிகிச்சை அளிக்க மேலும் இரு மாதங்களுக்கு சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் ரமலான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு இந்தியாவுக்கு ரஃபேல் போர் விமானங்களை வழங்குவதில் தாமதம் இல்லை பிரான்ஸ் தூதர் விளக்கம் அம்பத்தூர் கிண்டி உள்ளிட்ட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் இயங்க நிபந்தனையுடன் அனுமதி தமிழக அரசு அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன